Herkese merhabalar. Absürt Vakalar Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Samet. Yanımda bugün Ozan var. Ozan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sağda çalıştığın dönemde karşılaştığın absürt bir vakan var mı? Absürt vaka deyince hep herkes komik vaka, komik vaka gibi bir şey zannediyor. Evet, kesinlikle. Ee... Başımıza çok fazla aslında. Hani absürt dediğimiz şey sadece komik olmasına gerek yok. İlginç vakalarla karşılaşıyoruz. İlginç vakalarla da karşılaşıyoruz, aynen. Bir olay yerine gittiğimizde bir cinayetle karşılaştık. Yani bir cinayet ihtimaliyle karşılaşmıştık. Yani cinayet demeyeyim şimdi ben yargıç gibi konuşmuyorum ama. Ne nasıl verildi vaka? Ee, Covid'den en başlarıydı. Covid yeni böyle Türkiye'de salgın haline gelmeye başlamıştı. Saat 10.30-11 civarında... Komutadan bir telefon aldık. O zaman telefonla çalışıyorduk. Dedik ki arkadaşlar olay yerinde bir arrest vakamız var. Büyük ihtimalle de eks ama gidip bir bakmanız lazım. Olay yerinde sorunu bulmuş. Ama ne kadar süredir olay yerinde olduğunu bilmiyoruz. Hızlıca bir değerlendirir misiniz? Tabii biz öyle olduğunu duyunca hemen hızlıca arkadaşlarla ambulansa doğru koştuk. E, çıkış gerçekleştirdik. O dönemde bütün arrest vakalara Covid gibi yaklaşıyoruz. Covid'in ilk günleri olduğu için. O yüzden hani Covid protokolünü uyguluyoruz. Kulum giyiyoruz, maske takıyoruz N95, siperlik ya da gözlük takıyoruz falan. Ben hemen hızlıca geleyim. Siz de bu arada ambulansın içerisinde ekipmanları hazırlarsınız. Eğer restorasyona başlayacaksak siz de hemen giyinip ondan sonra restorasyona ben göğüs kompresyonuna başlarım. Siz de hızlıca gelirsiniz, devam ederiz falan filan. Neyse. Tamam dediler bizimkiler de. Olay yerine vardık. Olay yerine iki tepede bir adres. İki tepe mahallesi o zaman böyle kentsel dönüşümün bu kadar bugün bitmek üzere birçok yapı ama o gün böyle ortada kaldı. Bazı... Yıkık yıkık oldu. Aynen yani. bazı mahalleler, mahallede bazı sokakların yıkılmadığı. Ama işte kentsel dönüşüm projesine girdiği falan bir alan. Adrese geldik. E, o adreste tek katlı bir yapı var. Bundan sonra da bahsederken yapı diye bahsedeceğim. Bundan hmm. ev diye bahsetmeyeceğim. Ev demek gerçekten zor. Bu yapının bir giriş kapısı var. İşte benim boyumdan hal birazcık kısa. Ahşap bir kapı. Böyle omuz dokunsa içeri girecek şekilde. İki tane penceresi var. Pencerelerde demir parmaklıklar var ve herhalde birkaç yüzyıldır falan silinmemiş gibi pencereler. <gülüyor> herhalde örümcek ağları vesaire. Aslında birinin yaşadığına dair herhangi bir iz yok aslında. Bir hane. Aynen bir hanelik bir yer. Neyse hızlıca olay yerine girdik. Olay yerine ışık da yok. Yani normal. Karanlık. Aynen karanlık şey yok yani. Evde lamba yok. Yani o işte yapıda lamba yok. Bir tane sonradan onu keşfettik. Filize kabloyla bir tane lamba bağlanıyor. O, o şekilde aydınlatıyor. Seyyar lamba var. Seyyar bir lamba gibi bir şey yap. Ama lambamı taktım. Olay yerine hızlıca işte kişiyi buldum. Değerlendirmemi gerçekleştirdim. Aslında da restorasyon yapmanın indikasyonları yoktu zaten. Hem rigor mortis gelişmişti. Ama olay yerinde beni şüphelendiren bir şeyler vardı. Yani nedir benim şüphelendiren? Yani şimdi hem hasta yatakta duruyor. Orada bir yat, divan gibi bir şey var böyle. Hem oturmak hem yatmak için kullanılıyor bir şey bir ihtimalle. Divanda yastık olan tarafta ayakları var. Ayaklarının gelmesi gerektiği yerde başı duruyor. Ve başı hafif böyle yataktan aşağı doğru böyle sarkmış. Biz normalde olay yerine girdiğimizde olay yerini süzerek gireriz. Çünkü normalde olayda kendi doğal bir ölüm gerçekleştiyse hastayı buluş şeklimiz vardır. Bir de normal olmayan özellikle ölümlerde bir adli vakayla ilgili bir yaklaşım şeklimiz var bizim. Ona göre kontrollü gireriz. Anladığım kadarıyla sen de olay yerinin de bir de böyle virane gibi bir yer olması, vakanın tek başına olması seni aslında buna biraz sürükledi. Biraz sürükledi. Dedim ki bu şüpheli ölüm abi. Bizimkiler 112'ye çekiler, anons çektiler bizim sağlık merkeze. Sağlık merkezi de asayişe bilgi vermiş. Ben şekilleri geldi. Galiba nedir hocam problem falan. Anlattım böyle böyle gördüğüm şeyleri falan filan. Böyle kendiler yapılıyor. Olay yeri işte şey alındı. Çember alınıyor vesaire falan. Delileri karartılmasın diye. Bu arada olay yerinde biz hiç geldiğimizde porno var sadece. Porno bulmuş. Ona da soruyorum sorularımı. Ya işte ne zaman buldun? Nasıl buldun? Ne zamandır bir haber almıyorsunuz? İşte sürekli görüşür müydünüz gibi hani ne kadar süre geçti acaba? Bir taraftan da otur bilgileri de almaya çalışıyorum ama uzun süre geçti baya. En az 3-4 saattir Kalbini çalışmadan eminiz çünkü gerçekten ciddi bir rigor mortis gelişmiş hastada. Bu arada oğlu geldi Meftan'ın. Aha. İşte ilk konuştuğumuz genç çocuğun babası. Bilmiyoruz ki ne zamandır falan filan ama ilginç bir sakinlik var şeyin yanında Meftan'ın yakınlarında. O da biraz şüphe uyandırıyor değil mi? Uyandırıyor. Yani, yani iki ihtimal koyuyorsun. Ya diyorsun ki ya bunlar büyük ihtimalle dedeyle hiç görüşmüyorlar. Artık hani sevgi bağları yıkılmış falan. Yani aile ilişkileri yıkılmış. O yüzden hani bırakmışlar. Ya da diyorsun bu problem var ama nedir lan bu problem? Acaba? Sonra ikinci polis ekibi geldi. Sivil bir ekip geldi. Onları beklemiyordum ben. Rutinde de geldiklerini de bilmiyorum yani emin değilim. Onlar da sordular hocam nedir falan filan diye. Anlattım onlara. Sonra dediler ki Allah Allah falan. Bakalım falan. Hocam dediler bir şey var mı? El feneriniz var mı? Benim el fenerini verdim onlara. Çünkü ortamda hakikaten hiç ışık yok. Gündüz göz ama karanlık yani. Şimdi girince sağda hemen böyle bir 5-6 adım kadar çaprazda ceset var. Karşısında hemen bir masa var, yemek artıkları var. Girdiğimiz yerin hemen sol tarafında da 
tuvalet olarak ayrılmış bir alan var. Yani ayrı bölmeli bir alandan bahsetmiyorum burada. Yani durumun Tek bir alanın içinde olan şeyler yani var. Bunların bir odanın içerisinde orada da böyle tuvalet olarak ayrılmış bir alan var. Oradan normal zeminle iki basamak aşağıda duruyor. Hı-hı. Tek şey o yani farkı o. İki, zemin, i̇ki basamak kadar aşağı iniyorsun ve orası tuvalet olarak ayrılmış gibi düşün. Ama yani bu, bir bölme, oda, duvar, her de merde hiçbir şey yok. Polis benden fener aldı etrafa bakıyor. O arada o tuvalet diye ayrılmış dediğim yere doğru bir çevirdi. Her taraf kan. Bir şok olduk da. Hayda. O işler, işi, şeyi çok, rengi çok değişti birdenbire. Benim açımdan da değişti, onlar açısından da değişti. Mevkanın yakınlar açısından da değişti. Sırtık geri şahit yazacaklar. Tabii tabii şimdi birkaç cesede geri döndük. Ben sadece değerli, genel bir değerlendirmesini yaptım. Detaya bakmamıştım yani olayı evet. yerine bozmamak adına. Ya bir de karanlık zaten ne olduğu da belli değil. Çok da belli olmuyor aynen. Aslanın hafif kafasını kaldırdık. O sıkmen lopun hemen sağ tarafında 3 santimetrelik bir laserasyon var. Ulan dedik ayda işte çok sarpa sarmaya başladı. Ve böyle kan da fırtalaşmış falan yani. Uzun da, ondan da uzun zaman geçmiş. Yatakta kan izi yok. Büyük ihtimalle kanı bakıp durduktan sonra da yataşılmış falan. Tam biz bunları gördükten sonra polisle böyle birbirimize doğru baktık. Hemen hasta yakınlarını tekrar çağırdık. Bu sefer tabii sorguya şey devam etti. Polis devam, devam etti. etti. Dedik ki babanızın bir rahatsızlığı var mıydı? Babamın dedi bir rahatsızlığı yok. Bir tek tansiyonu vardı. Yoksa polis yükselmeye başladı bu arada. Tansiyonlar adam mı ödür lan dedi. Tamam mı? <gülüyor> Ama böyle hepimiz olay yerinde buz kestik yani. Ne bu bey ne bileyim ben falan. Ve şey doktor bey daha iyidir falan diyor. Benim de doktor da ne diyor. Hocam dedi ölür mü dedi ya. Onlar içimden geçiyordu. Oğlum diyor milyonlarca insanı tansiyondan kaybediyoruz. <gülüyor> Ama onu da diyemiyorum tabii o an. <gülüyor> Orta, ortamalı kaldırıyor. Orta, onu hiç kaldıracak durumda değil. Vallahi hocam normalde bölmesini beklemeyiz. Tansiyonlar ama tabii net bir şey söylemek imkansız. Abi net bakar falan diyorum. Ya çünkü net bir şey söylemek de hakikaten imkansız. Polis dedi ki ben bir daha anlat bakayım şu olayı falan dedi. Bunu, bunu dedi, nerede buldunuz falan dedi. Çocuk dedi ki ben tuvalette bulduk hocam dedi. Şey, memur bey dedi onu. Ulan hani biraz önce dedi yatakta bulmuştun dedi. Çocuk dedi, demeye başladı. İfadeler de çelikliyor. Tabii mi ifadeler komple değişti biz daha olay yerindeyken. Babamla birlikte onu oradan taşıdık dedi. Baba da işin içerisine girdi. Biraz önce baba ben içeri girmedim diyordu. Ayda baba başladı titremeye. Ben de şimdi başladım titremeye. Çünkü o mahalle, ya Çikitepe'nin tamamı için söylemiyorum ama mahallenin o bölümü biraz kriminal bir yer. Şimdi ben biz hep o mahalleye çalışıyoruz. Şimdi iki gün sonra baba siz bizim işi bozdunuz. Hayırdır deyip bizim önümüzü kesebilir yani adamlar. Abi ihtimal çok kötü. Benim aklıma böyle geliyor. Tamam şimdi Öyle. biz polisle birlikte burada olay yerindeyiz. Güvendeyiz. Ama iki gün sonra baş... Hocam dedim biz isterseniz de buradan ufak ufak çık- açalım. Biz dedik sürekli bu mahalleye çalışıyoruz. Siz yokken biz burada malavata derler. Biz, bizi şahit yazdılar bunları. Ondan sonra polis gülümsedi dedi ki hocam tamam siz zaten yapacağınızı yaptınız. Gerekir yedik kalanınız dedi. Biz hallederiz dedi. Biz o olan yerinden topuk kaçtık hocam. Valla hiç arkamıza bile bakmadık. Ama benim şahsi görünüm aslında hep böyle bakarız. Yani çok fazla yapacak bir şey yok deriz. Yani restorasyon indikasyonu yoksa hastanın. Aslında varmış ya. Hastanın ha- yani ölü de olsa onun da bir hakları var. Aslında böyle bir hikayesi varsa gerçekten böyle bir şeye de ne yapalım yani vesile olduysak diyelim ki ellerinize sağlık. Aynen ellerimize sağlık ekip olarak. Ellerinize sağlık. Çok çırt vakaların bu haftaki konu Ozan'da.